ከዛም ጓደኞቼ እሰይ ነኝ ዛሬ ደግሞ ዋክስ እንዴት እንደሚሰራ ዋክስ ትሪትመንት እሱን ላሳያችሁ መጥቻለሁኝ ጀስት አፕሊኬሽኑን ብቻ ነው ዛሬ ማሳያችሁ ምክንያቱም ብዙ ከሆነ እንዳይረዝም ቪዲዮ ከሚል አንጻር ነው የሚያስፈልጉን ነገሮች ዋክስ ሲዘር ሲያስፈልገናል ምናልባት ረጎ ሳይነቀሉ የቀሩ ቢኖሩ በዚህ በትዊዘር እንጠቀማለን ሌላ ኮተን ፓድ ያስፈልገናል ኮተን ፓዱን የምንጠቀመው ለዚህ ለታልኮን ፓውደር ዋክሱን ከማድረጋችን በፊት ይሄን ነው ፓውደር አፕላይ እናረጋለን ቆዳችን ላይ እንደገና ደግሞ ጓንት ያስፈልገናል ስፓቹላ ያስፈልገናል ዋክሱን የምናወጣበት ይሄ አሁን እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው ይሄ እንደገና ደግሞ ይሄንን ስትራይፕ ያስፈልገናል ዋክሱን አፕላይ ቆዳችን ላይ ካደረግን በኋላ የምናነሳበት ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንደገና ደግሞ እነዚህ ሎሽኖች ያስፈልጉናል ዋክስ ሪሙቨር ነው ማለት ዋክስ ዋክስ ካደረገን በኋላ ቆዳችን ላይ ምናልባት ሳይጸዳ የቀረ ቢኖር በዚህ እናነሳዋለን ይሄኛው ደግሞ ዋክስ ከመድረጋችን በፊት ቆዳችን ላይ አፕላይ የምናደርገው ፕሪ ዋክስ ነው ይሄኛው ሎሽን ነው ዋክስ ከተሰራን በኋላ መጨረሻ ላይ የምንጠቀመው ማለት ነው ዋክስ በሰውነታችን ላይ አፕላይ ከመደረጉ በፊት በ እጃችን ላይ እዚ እጃችን ላይ ቼክ ማድረግን ሁሉ ጊዜ መጠን የሙቀቱን መጠን በዛ መለካት እንችላለን ሌላ ደግሞ እንደዚህ ተዘጋጅቷል ይሄ ከላይ ያነጠፍኩት ነው ዋክሱ ሌላውን ልብስ እንዳያበላሽ ፎጣ ያስፈልገናል እና እንደዚህ በቃ ቀጥ ያለ ወይ መሬት ላይ ሊሆን ይችላል ደግሞ ወይ ደግሞ አልጋቹ ላይ መሆን ይችላል ወይ ከፍ ያሉ ጠረጴዛዎች ላይ መሰራት ይችላል ምክንያቱም ሁሉም ሰው ሁሉ ማቴሪያል ቤት ስለማይኖረው ማለት ነው ሶ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል አሁን ቀጥታ ወደ ትሪትመንት እንዳያችሁት ጓንት ይለብሻለሁ ከዛ ፕሪ ዋክሱን አድርጊያለሁ ከዛ ደግሞ ታልከም ፓውደሩን አፕላይ አድርጊያለሁ ማለት ነው አሁን ምንድነው ከዚህ በኋላ የማደርገው ቼክ አድርጊያለሁ እንጂ ላይ ምን ያህል ሙቀት የሙቀት መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ ቼክ ለማድረግ ምን ጊዜም ቼክ ማድረግ ያንን እንዳትረሱ በመሃል በመሃልም ቼክ መደረግ አለበት ምክንያቱም ግሎ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው ሶ ስትራይፕን ተወስዳላችሁ ከዚያ በኋላ እንደዚህ አርጋችሁ ደግፋችሁን የምታመጡት እንንጠባጠብ እንዳይኖር ማለት ነው ሶ ወደ ጸጉሩ እንደ አስተዳደጉ ማለት ነው እንደ ጸጉሩ አስተዳደግ ያ ስትይዙት ስታመጡ እንደዚህ ታመጡታላችሁ ስትቀቡት ግን ትገለብጡታላችሁ ላይክ እንደዚህ ማለት ነው ዋርማ ዋክስ ለሌግ ሲሆን ስፓቹላው ደግሞ ቢጠቀም ምንም አይደለም ግን አንደር አርም እና ቢኪኒ ከሆነ ግን ዳብል ዲፕ አይደረግም ሶ እዚህ ጋር 
ይሄን ያለ እጃቹ ሚያጃ የሚያክል ቦታ ተተውና ሌላውን እዚ ላይ ታጣብቁታላችሁ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ጸግሩ ወደ ሚያድገበት ጸግሩ ሚያድገ ወደ ታች ነው ዋክሱንም አፕላይ ያደረኩት ወደ ታች ነው ሶ አሁን ሳነሳው ግን እዚጋ መሳብን እንዳትረሱ ተመሙን ይቀንሳል ሶ ማያዝን ደግሞ እንደዚህ እንዳትረሱ እሱም ህመምን ትንሽ ይቀንሳል አደርኩትና ትይዘታላችሁ ከዚያ በኋላ ተደርኩታላችሁ ህመሙን ለመቀነስ ከዚያ ስትሬች ማረጉን እንዳትረሱ ለጃቸው የታወጩት ቦታ አለ ከዚያ ያዘና አትርሱ ህመሙ ይቀንሳል ስታምጡ ሶ አሁን የቀረው ፓርት ምን ያህል ጸጉር እንደተነሳ አሮኔ ይታያችሁ ይሆነ ካልሞላ ለማንሳት ስካላስ ቸገረ ድረስ ድረስ ስትራይፕ መጣል የለበትም ለዚህ አርኮ ደሞ ማጽዳት ጥቅጥ ታረጉትና ይቀርሁትን ማጽዳት ያ ባኮንም በዛ መልኩ ማለት ነው ሊላውን ጨርሽ አፕሊኬሽኑ እንዴት እንደሚደረክ ከገባችሁ ያ ራሱ በቂ ነው ሶ ጉልበት ጋር ምን ጊዜም እንደዚህ ሁሉም በአንድ ላይ አይሰራ ተከፋፍሎ ነው የሚሰራው ይሄኛው ፓርት መጀመሪያ ይሰራል ዙሪያው ይሰራል ከዚያ በኋላ እቺ ሎሚያችን ለብቻዋ ነው መሰራት ያለባት 
እሱ ለሳያችሁና ሌላውን ጨርሼ ሙሉውን ሪዛልት አሳያችኋለሁ ሶ እዚች ጋር ፓርት ያስተውቃል አያችሁ የተነሳው ቦታ ጽድት ይላል ያልተነሳው ቦታ ስቲል ዳርክ ይሆናል ዋክሲን በነገራችን ላይ ዴድ ስኪን በዛውም ስለሚያነሳ ቆዳችን ጽድት ያለ ሆኖ እንዲታይ ያደርጋል ሶ እጅን ፓርት ለብቻዋ ለብቻዋ ነው የምትሰራው ታዲያ እሷንም አንዴ ሁሉንም ባንድ ሳይሆን ለየብቻ ተከፋፍለው ማለት ነው ሎሚያችን ለብቻዋ ነው መሰራት ያለበት እንዴት ለስለስና ጽድት እንደሚል ኦኬ ፋይናል ሪዛልቱን እጨርሰና መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ዋክሲን ለመሰራት ወደ ፕሮፌሽናል ወደ ሆኑ ሰዎች ብንሄድ ጥሩ ነው ምክንያቱም ራሱ ከጤና ጋር በተያያዘ ቴራፒስቶቹ ያንን ስለሚያጠኑ ጀስት ውበቱን ብቻ ሳይሆን ከውበቱ በስተጀርባ ሰላለው ስለ ጤናም ስለሚያስቡ ስለ ተማሩ በአከባቢያቸው ወዳሉ ወደ ዋክስ ቴራፒስቶች ይራችሁ በትሰሩ ጥሩ ነው ሰፈር ውስጥ ዝም ብለው ባሉት ቦታዎች ከመትሰሩ ምክንያቱም እነሱ ወደ ትሪትመንቱ ከመግባታቸው በፊት ኮንሰልቴሽን ያደርጋሉ የናንተ ስኪን ኮንዲሽኑን ያዩታል ምን አይነት ደግሞ ሜዲኬሽን ላይ እንዳላችሁ በዛው ፋይንድ አውት ያረጋሉ እንደገና ደግሞ አንድ አንድ ሰዎች ላንዳንድ ሰዎች ዋክሲን ላይ ፈቀድ ይችላል ለምሳሌ ላይክ ፕሬግናንት ለሆኑ ሰዎች በመጀመሪያው 3 ወራቶች ላይ አንድ ሁለት ካንድ እስከ 3 በሆነ ወራቶች ላይ ላሉ ሰዎች አይመከረም እንደገና ደግሞ የተለያየ ሜዲኬሽኖች አሉ ከዋክስ ጋር አብረው ሊሄዱ የማይችሉ ስለዚህ እነዛን ሜዲኬሽኖች እነሱ ስለሚያቁ ስለተማሩ ከዛ አንጻር ሊመክሯቹ ሊመክሯቹ ይችላሉ ኢን ጀነራል ወደ ቢዩቲ ቴራፒስቶች ይዳቹ በተሰሩ ብዬ መክራለሁ ከተለያየ አንግል አይተው ይሄ ነገር ይሄ ትሪትመንት አዎ በእናንተ ላይ መሆን ይችላል ወይ ደግሞ አይሆንም የሚለውን ምክር ይሰጣችኋልና ይሄንን በታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ ይሄንን እመክራለሁ ፋይናል ሪዛልቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው በዚህ ካጸዳሁት በኋላ ሎሽን ተጠቅምኩኝ ይሄን ይመስላል ስለ ተከታተላችሁኛ መሰግናለሁ አስተያየት ጻፉልኝ ኮሜንት አድርጉ ፔጁን ላይክ አድርጉ የተለያዩ ሌሎች ቪዲዮችን እየሰራሁ ወደናንተ ብዙ ሼር ማድረግ እንድችል እና አፍተር ኬር ደግሞ ለምሳሌ ከዚህ ከትሪትመንቱ በኋላ ማድረግ ያለብን ነገሮች እና ሌሎችን ነገሮች እነግራችኋለሁ እሱም ምንድነው 
አንደኛ አትሊስ ለ24 ሰዓት በመቆዋ አንታጠብም በቀዝቀዝ ባለ ውሃ መታጠብ እንችላለን ግን በመቆዋ መታጠብ የለብንም እንደገና ደግሞ ታይት የሆኑ ልብሶችን የሚያጣብቁ ልብሶችን መልበስ የለብንም ለ24 ሰዓት ሌላ ደግሞ ኢንክሮ ሄር ለሚያስቸግራችሁ ሰዎች ከአራት ቀን በኋላ ከአራት እስከ ሰባት ቀን ባለው ውስጥ ኤክስፎሌት ማድረግ ጥሩ ነው ኢንክሮ ሄር እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው ቦታውን አትከኩት በጣም አትሹት ሶ በቃ በዚህ መልኩ እጨርሻለሁ ማለት ነው ፋይናል ሪዛልቱ ይሄን ይመስላል ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም ጊዜ በሌላ ቪዲዮስ ክንገናኝ ቻው ባይ ባይ ቴንክ ዩ